ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பிறந்த உடனே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னை தூக்கிட்டு போயிட்டு எந்த மூவிக்குனா கில்லி மூவிக்கு தான் தூக்கிட்டு போயிட்டு படம் பார்த்தாங்க பட் ஆனால் என்னால் பார்க்க முடியல நான் அவங்க மடியில் இருந்தேன் எங்கள் அம்மா மடியில் இருந்தேன் விஜய் மாமா விஜய் மாமா அப்பத்துலேருந்தே வந்து அவங்க தன்னோட மாமா மாதிரியே வந்து பேசுவாங்க ஸோ அதில் நான் இன்ஸ்பைர் ஆகி அவ விஜய்னா மாமா தான் போல அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் வந்து எல்லா படம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா எந்த படம் சொல்லுவீங்க கில்லி ஆகாயம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் தளபதி விஜயோட நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்துக்காக இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடியோல பல தளபதி ரசிகர்கள் வந்திருக்காங்க ஸோ நீங்க அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்க போறோம் ஏன் அமைதியா இருக்கீங்க ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய ஷோ இது சரியா ஃபர்ஸ்ட் நான் அவங்க கிட்ட கேட்க போற விஷயம் என்னன்னா எந்த மூமெண்ட் ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும்ல விஜயை பார்த்தோம்னா இந்த மூமெண்ட்ல இப்பா சூப்பரா பண்றாரு இன்னே வந்து நான் ஒரு ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கும்ல அது எந்த மூமெண்ட் ஆக்சுவலா நான் வந்து பிறந்த உடனே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் என்னை தூக்கிட்டு போயிட்டு எந்த மூவிக்குனா கில்லி மூவிக்கு தான் தூக்கிட்டு போயிட்டு படம் பார்த்தாங்க பட் ஆனால் என்னால் பார்க்க முடியல நான் அவங்க மடியில் இருந்தேன் எங்கள் அம்மா மடியில் இருந்தேன் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சொல்ல சொல்ல சரி அந்த மொழி மூவி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்தே கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதுலேருந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சா அப்போ நீங்கள் பார்க்கலையா போயிட்டு குழந்தையா மாதிரி பார்ப்பேன் அப்போ நான் பார்க்கல அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரிட்டி ஒரு என்னை பற்றி அம்மா மடியில் இருந்தேன் ஓகே 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 எனக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சச்சின் சந்திரமுகி டிக்கெட் கிடைக்கல நான் சச்சின் போய் பார்த்தேன் ஃபேமிலியோட படம் பார்த்ததுலாம் நாம இல்ல பட் ஆனா நான் ஃபேன் ஆவேன் எந்த மூமெண்ட்னா பூவை உனக்காக படம் வந்து டிவியில போடுவாங்க அது பார்த்து எதனால பிடிச்சதுலாம் தெரியல அந்த காமெடி சீக்வன்ஸ் அந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலியும் சேர்த்து வைக்கிறதெல்லாம் அந்த படத்துல கதையில வரும் அதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருச்சு ஆனா அந்த வயசுல எனக்கு லவ்னா என்னன்னு தெரியல படத்தை ஏதோ பார்க்கும் போது எனக்கு சம்திங் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்படியே இவர் பேரு எனக்கு போ பேர் கூட நமக்கு அப்ப தெரியாதுல்ல போக போ விஜய் அப்படின்னு தெரிய வந்துருச்சு பர்டிகுலர் ஏன் பிடிச்சி ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்குன்னா ஏன் பிடிக்கலாம் பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் பிடிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க பிளஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் முதல்ல பிடிக்கும் போது காரணம் எல்லாம் இல்லை எனக்கு பர்சனலாக வந்து திருப்பாச்சி படம் ஏன்னா பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அந்த அந்த காம்போனால எனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சது அந்த ரீசனுக்காக அப்போதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் டிவியில பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அதுக்கப்புறம் நிறைய மூவி அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லை இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அண்ணா எல்லாருமே வந்து அஜித் ஃபேன்ஸ் தான் ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து விஜய் ஃபேன் என் சித்தி தான் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க தான் வந்து இப்போ விஜயோட படமும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் வந்து விஜய் மாமா விஜய் மாமான்னு அப்பத்துலேருந்தே வந்து அவங்க தன்னோட மாமா மாதிரியே வந்து பேசுவாங்க ஸோ அதில் நான் இன்ஸ்பைர் ஆகி அவள் விஜய்னா மாமா தான் போல அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த நண்பன் மூவி வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதில் அந்த கொசக்சி பசப்புகளோட கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப்பில் தான் எல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப அதுக்கு முன்னாடி தான் பிடிக்காது அந்த படம் வந்து அப்புறம் தான் பிடிக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்வலாகவே எனக்கு வந்து அந்த விஜய்னாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே ஸோ ஒரு ஹீரோவாக ஆக்டராக வந்து அவர் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு சாம் இருக்கும் பிடிக்குது பிடிக்கலன்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க கூட எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு படம் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அவருடைய ஆக்ஷனில் வந்து இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் நார்மலாக பிடிக்கும் ஸோ நண்பன் படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு வந்து கில்லி படத்தில் வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது எதுக்குன்னா சென்டிமெண்ட் கேரக்டர் வந்து விஜயா விஜய் தவிர்த்து வேற யாராலும் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது அப்படின்னு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு தங்கச்சி சீனாக இருக்கட்டும் ஒரு அம்மா சீனாக இருக்கட்டும் அந்த அழுவுற சீன் வந்து நம்மளே அழுதுரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட் கேரக்டரில் விஜய் இருக்கு அதனால விஜய் கில்லி படத்துல வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ தளபதி படம் வருது அப்படின்னும் போது இன்ட்
எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாளாக படம் சரியாக போகல அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு நண்பன்லேயும் இன்ட்ரோ சூப்பராக தான் இருக்கு ரொம்ப கேஷுவலாக பட் ஆனால் மாசாக அப்படியே பயங்கரமாக ஏஞ்சி கத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னா துப்பாக்கி தான் அந்த மியூசிக் என்ன பண்ணுங்க தேட்டரில் குடும்பத்தோட போகும்போது எய்த்தாவில் போய் டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருந்தால் தலையில் அடிச்சு உட்கார வச்சிருவாங்க பட் இருந்த இடத்துலேருந்து கத்தி வீசில் அடிச்சு பயங்கரமாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் பயங்கரமாக இருந்துச்சு தேட்டர் அந்த போயிட்டு வெயிட் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் முன்னாடியில இருந்து பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் வேற மாதிரியான ஒரு இது ஆக்சுவலா சர்க்கார் மூவி இருக்கு ஸோ அது அதர் கண்ட்ரில காமிக்கிறப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் புதுசா எல்லா ஃபிலிமும் விஜய் விஜய் சாரோடது எல்லாமே நார்மலா இந்தியா அது உள்ளதான் காமிப்பாங்க அது வந்து அதர் கண்ட்ரில காமிச்சது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு ஆனா நான் எப்படின்னு தெரியல கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கணும்னு நினைப்பேன் எப்படி கிடைக்கும்னே தெரியல ஆனா கிடைக்காதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பேன் யார் மூலியமாவது என் கைக்கு வந்துடும் ஆனா ஃப்ரெண்ட்ல போய் பாக்கணும்னு நினைப்பேன் பட் எல்லாரும் ஏன்ச்சு நின்று நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அதனாலயே இன்ட்ரோ அவ்வளவா தெரியாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு தடவை மறுபடியும் போலாம் இப்ப வந்து ரசிகர் மன்ற ஷோ போனா கண்டிப்பா பார்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு பட் ஆனா போகணும் அப்படின்றனால போவேன் பட் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ டைம்ஸ் போய் இன்ட்ரோ எல்லாம் பார்த்துட்டு ஆஹ் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்றதுனால மறுபடியும் போய் பார்க்க போவேன் இருப்பாங்க <laughs> 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 அந்த இன்ட்ரோ வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சோ அது வந்து ஸ்டார்டிங்லயே வச்சிருக்கலாமே அதனால அந்த இன்ட்ரோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்கல அதை விட இது வந்து நல்ல மாசா இருக்கும் தியேட்டர்ல பாக்கும்போது சூப்பரா இருந்துச்சு அதனால இந்த இன்ட்ரோ வந்து पर्सनலா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த செகண்ட் ஆஃப் இல்ல தாண்டி விஜய் பார்த்த உடனே ஒரு ஒரு இது இருக்கும்ல சரி இவர் என்ன இப்படி இருக்காரு அப்படினு சொல்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் ஏதாவது ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு एक्चुअली எப்பவுமே வந்து விஜய்க்கு ஒரு மேனரிசம் வந்து அவரு ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு புருவத்தை ஏத்திட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பண்ணுவார்ல ஒரு லுக் விடுவார்ல அது நல்லா இருக்கும் கொண்டாடிட்டு <laughs> 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 அப்போ வந்து அது ஒரு கட்டத்தில் அக்ரெசிவாக மாறும் இல்லை என்னடா இப்படி பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நீங்களே பார்த்து ரொம்ப என்னடா இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சி ஏதாவது இருக்கா ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கா ஏதாவது படத்துக்கு இருக்கு இருக்கு ஏதாவது படம் இல்லை மோஸ்டாக படத்துக்கு நாங்களே பார்க்க முடியாமல் எங்கள் முன்னாடி ஆடிட்டு இருப்பானுங்க நான் பார்க்கணும் அதில் அது வந்து எனக்கு தெரியும் பட் இங்கே போனாலே பார்க்க முடியாதுன்னும் போது அந்த ஷோக்கே போக மாட்டேன் பஸ் ஷோவே ஆட்டம்பாட்டம்பதி <laughs> 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 தீபாவளி <laughs> படம் <laughs> 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 படம் முடிச்சுட்டு தான் ஊருக்கே பஸ் புக் பண்ணிடுவோம் அந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்த்துட்டு தான் ஊருக்கு கிளம்பி போறது இப்போ என்னன்னா முன்னாடியே பஸ் புக் பண்ணி போனோம் படம் டேட் எப்போ வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு வீட்லலாம் வேலை இருக்காதுன்னு கதை கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்தது டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் 
போறது மேக்சிமம் அன்னைக்கே ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி பார்ப்போம் கண்டிப்பா செலப்ரேஷன்றது அது ஒரு வைப் தான் படம் பார்க்க வேண்டிய சவுண்டு அதெல்லாம் அதுக்காகவே அது நீ போல அது வேற மாதிரியான வைப் இப்ப என்னன்னா பொறுமையா போய் படம் பார்க்கணும் அந்த மைண்ட் செட்ல போனா அங்க இது இல்ல அது வேற மாதிரியான ஒரு அந்த பிளஸ் ஃபேன்ஸோட எல்லாத்தோட சேர்த்து பார்க்கும் போது அது வேற மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லுவேன் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப தீபாவளினாலே சீக்கிரமா எழுப்பி என்ன தேய்ச்சி கூலிக்க வச்சிருவாங்க மா ஏமா எழுப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இப்போ ரீசன்ட் இயர்ஸ் எல்லாம் வந்து படம் வருது எதுக்கு ஏந்திரிக்கிறோம் நான் எதுக்கு ஏந்திரிக்கிறேன் அவங்களுக்கே தெரியாது ஆனா ஏந்திரிச்சு அம்மா என்ன எங்க அப்படின்னு சேர்த்து தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு கிளம்பிடுவேன் என்னடா அதுக்குள்ள எங்க அதுக்குள்ள ஏஞ்சி கிளம்புற அப்படின்னா மா இன்னைக்கு படம் ரிலீஸ்மா அதனாலதான் இத்தனை வருஷம் நான் உன்ன எழுப்புறேன் நீ ஏந்திரிக்க மாட்டேன் இப்ப மட்டும் எப்படி ஏந்திரிக்கிறேன் ஒரு <laughs> 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 மறக்கவே <laughs> ரெகுலராக எப்பயுமே வந்து விஜய் சொல்லுவார் ஐ எம் வெயிட்டிங் அந்த பட் ஆனால் மாஸ்டரில் வந்து வில்லன் சொல்லுவோம் ஐ எம் வெயிட்டிங் அப்புறம் விஜய் வந்து அதுக்கு கவுண்டர் கொடுப்பார் அது நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக பிகில் வந்து இந்த எல்லாருமே பண்ணுவாங்களே இந்த டீமே பண்ணுவேன் ஸோ அது கொஞ்சம் மாசாக இருக்கும் பாட்டு சரியா பாட்டு தான் வந்து விஜய்க்கு எப்போவுமே பெரிய ஹிட்டு கொடுக்கும் அவர் அவர் படத்தில் எல்லா பாட்டுமே ஹிட்டு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேவரட் ஆல்பம் அந்த படத்துல வந்து எல்லா பாட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா எந்த பாட்டு சொல்றீங்க தில்லி படிப்பு கூட ஏறாது ஆனா தளபதியோட படத்துல எல்லா அந்த அஞ்சு ஆறு பாட்டையும் நான் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அந்த படம் ஃபுல்லா எப்பெல்லாம் அந்த பாட்டு வந்து உட்காந்து அந்த புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருப்பேன் சேம் கில்லி சார் கில்லி படம் தான் அதில் உள்ள எல்லா பாட்டுமே மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏ மகன் பாட்டு வந்து ஆல்பம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏ ஆர் ரகுமான் விஜய் அந்த தளபதி கேம் காம்பு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ இப்போ வாரிசு செலப்ரேஷன் சாங் இருக்குல்ல அது செம்ம அடிட் ஆகிட்டோம் ப்ரோ அதில் அந்த டான்ஸு நான் அதை அந்த சாங் போட்டாலே ஸோ அதில் எப்படிலாம் எப்படி மூவ் அண்ட் போகிறாங்களோ ஸோ அதே மாதிரி நானும் பார்த்து பார்த்தே அதை கற்றுக்கிட்டேன் அந்த பிரியமானவள் அவர் அந்த சாங் அது ரீசன் ஆனா அது மாதிரி அந்த லிரிக் நல்லா இருக்கும் எனக்கு வந்து பிரியமானவள் ஏதாவது பிடிக்கும் அதுல சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மூவியே நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் லவ் அது எல்லாமே வந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சாங் லிரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் மெல்ட் ஆகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதனால பிரியமானவள் ஆல்பம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மின்சார கண்ணால இருக்கிற சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப இருக்கிற ரீசெண்டா அந்த சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்தாலுமே கூட அந்த டைம்ல இருக்கிற அந்த சாங்ஸ் வந்து அது தனி ஃபீல் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கில்லி படத்துல உள்ள சாங் தான் எல்லாம் பிடிக்கும் தளபதி மூவினாலே வந்து எத்தாச்சும் பாட்டு வந்து ஹிட் ஆயிடும் ஸோ அதனால பர்டிகுலரா வந்து இந்த சாங் எல்லாம் சொல்ல முடியாது மாஸ் தான் ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடலாம் பாட்டு பாடலாம் ஒரு பாதி ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணலாம் அது மாதிரி தான் தளபதியோட பத்தி பேசணும் இல்லையா நீங்க பாத்ததுல விஜயோட ஃபைட்ல எந்த ஃபைட் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு கத்தியில அது யூனிக்கா இருக்கும் அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்றது அதனால அந்த ஃபைட் சீன் எனக்கு ரொம்ப துப்பாக்கியில் வர அந்த ஃபைட் சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது சிஸ்டரை காப்பாற்றுறதுக்காக போகும்போது அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட்லாம் போட்டு பயங்கரமாக பண்ணியிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா மாசாக இருக்கும் அதனால எனக்கு அது பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக மெர்சலில் அந்த டாக்டர் போலி டாக்டர் அவங்க ஒய்ஃபை சாவடிச்சிட்டக்கு அப்புறம் அவர் அந்த கத்தியை வச்சுட்டு அவங்க த அவங்க பையனை வந்து அந்த லாரி மேலே படுக்க வச்சுட்டு அந்த கத்தி வச்சு சண்டை போடுவார்ல ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே அவரோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே அப்பா கேரக்டர் அவருக்கே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும் விஜய் சதுபதிக்கு அங்க அந்த உள்ள வரும்போது மேல அந்த துண்டு போட்டுட்டு பண்ற சீன் அதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு தெரியல வர ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் கிளாஸா இருக்கும் 
அடிச்சு ஒரு செட்ல ஒரு மாதிரி கிளாஸா இருக்கும் துப்பாக்கி தெரி இப்ப விஜய் படம் அப்படின்னாலே வந்துட்டு அடுத்து யாரு வந்து டிரைக் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துட்டே இருக்கும் நீங்க பார்த்த வரைக்கும் விஜய் வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா எந்த டேரக்டர் சொல்லுவீங்க எனக்கு வந்து லோகேஷ் தான் ப்ரோ லோகேஷ் தான் ஏன்னா அந்த மாஸ்டர் படத்திலே நான் ஃபுல் இது ஆயிட்டேன் இந்த லியோக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்லணும் அந்த படம் ஏன்னா அதுல வர ஒரு சீன் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கொண்டு போயிருப்பாரு அது ஒரு ஒரு சீன் எடுத்துருப்பாரு அது எல்லாமே ப்ரோ எனக்கு வந்துட்டு துப்பாக்கி ரொம்ப முருகதாஸ் தான் எனக்கு வந்து சரியா யூஸ் பண்ணிருக்காரு செம்மையா அப்புறம் லோகேஷ் ஏன்னா மாஸ்டர் வந்துட்டு வேற மாதிரி கேரக்டராவே பயங்கரமா இருந்துச்சு ஒரு பயங்கர ஆர்க் ஸ்டார்டிங் பார்த்தா குடிச்சிட்டு ஒரு ட்ரங்க் அந்த மாதிரி சுத்திட்டு இருக்க மாதிரி கேரக்டர் ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த சேஞ்ச் ஓவரும் கடைசியா பார்க்க முடியும் ஸ்டார்டிங் இருந்த கேரக்டர் சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு எனக்கு பக்காவா கேரக்டரா எழுதி யாரும் அப்படி பண்ண பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் முருகதாஸ் பண்ணிருக்க சில பேர் பண்ணியிருக்காங்க லோகேஷ் வந்துட்டு ப்ராப்பரா நானும் லியோக்கு பயங்கரமா வெயிட் பண்றேன் லியோ எப்படி இருக்கும் கேரக்டரா இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் இப்போ அப்போ பார்த்தது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம தளபதி பார்த்துட்டு இருக்கோம் மாஸ் ஹீரோஸ் தான் பட் இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தளபதியை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வேறு டேரக்டர்ஸ் கிட்ட அவர் நடித்தா நல்லா இருக்கும் லைக் வெற்றி வெற்றி மாதன் சார் பா ரஞ்சித் அவங்க கதைகள்லாம் நடித்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் ஸோ கமர்ஷியல் அப்படின்னா அட்லி தான் ஏஆர் முருகதாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லா மாசாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா ஏஆர் முருகதாஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நல்லா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் யூஸ்வலாகவே சொல்லணும்னா அந்த ஓல்டு டைம்ஸில் வந்து நிறையா மூவிஸ் வந்துருந்தது இல்லை கொஞ்சம் விண்டேஜ் டைம்ஸில் ஸோ அந்த மூவிஸுமே வந்து நிறையா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம்ஸ் இப்போ வந்தால் கூட நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸ் யாராக பண்ணால் கூட நல்லா இருக்கும் ஏஆர் முருகதாஸ் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ வந்து பெரிய ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா இவங்க சொன்னால் இத்தனை பேர் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஏஆர் முருகதாஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த சர்கார் படத்தில் காமிச்சிருந்தார் இவங்க சொல்கிறத அவங்க கேட்பாங்க ஒரு அரசியல் கொண்டு கொண்டு வந்திருப்பார் லவ்வாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேமிலி இருக்கட்டும் எல்லாமே கொண்டு வந்திருப்பார் ஏன்னா இவர் சொன்னால் இத்தனை பேர் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கணும் அப்படின்னாலும் இன்னொன்று வந்து ஒரு பவர் கொடுத்துருப்பார் அவருக்கு அதனால் ஏஆர் முருகதாஸ் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கார் நம்மளோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதோ ஒன்று விஜய் வந்து விஜய் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா நம்மளை அறியாமே பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அது என்ன நான் வந்து யாரையாச்சும் வந்து சடனாக ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை யாராச்சும் பார்த்துறேன் நான் எல்லாருமே என்ன <laughs> 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 யார் அடிச்சா புரி கலந்ததோ அவங்க தமிழ்வாங்கல அது வந்து நான் தெரியாம என் தங்கச்சி அடிச்சு அந்த டைலாக் சொன்னேன் அடி வாங்கலான்னு வச்சுக்காங்களா இந்த டைலாக் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வாட்டி முடிவு பண்ண என் பேச்ச நானே கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைலாக் வந்து எனக்கு பிடிக்கும் பசங்க கிட்ட வந்து இந்த பைரவால வரல நான் வர தனியா முடிஞ்சா தொட்டு பாரு அப்படின்னு அது மாதிரி பிரெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் கூட வர எப்படா வர நீங்க <laughs> 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 என்ன பேச போறாரு அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஸோ ஒன்னு ஒன்னுத்துலயும் ஒன்னு ஒன்னும் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் சொல்லுவாரு ஸோ இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஸ்டூடெண்டோட ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதுல வந்து சொல்லியிருந்தாரு எப்பவுமே பொதுவா வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கும் உன் நண்பன் யாருன்னு சொல்லு உன்னை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து ட்ரெண்டே மாத்தி நீ சர்ச் பண்ற ஐ மீன் அவங்க அவனோட சோசியல் மீடியா அந்த ப்ரௌசர் என்னன்னு சொல்லு உன்னை பத்தி சொல்றேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவரு நிறைய விஷயங்கள் புது புதுசா சொல்றாரு ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பார்க்க ஆ எடுத்துக்கிற ஒரு விஷயம் ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் சொல்லப்போகிற குட்டி ஸ்டோரிக்காக வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு 
சப்ஜெக்ட் தாண்டி ஏதாவது படிங்க அப்படின்னு அவர் பேசுனது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப செம்மையாக இருந்துச்சு அம்பேத்கர் பெரியாரை பற்றிலாம் படிங்க அப்படின்னு சொன்னது உண்மையாகவே எதிர்பார்க்கையில் சும் உண்மையே வேறு மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு க பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ விஜய் பார்க்கும்போது எல்லா படத்துலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கார் ஒரே மாதிரி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கெட்டப்பே சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாருங்க ஆனால் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் நல்லா கெட்டப் சேஞ்ச் பண்ணி நிறையா வந்து மாடலேஷன்லாம் மாற்றிருக்காரு அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு கெட்டப் கரெக்டாக தளபதி இதாப்பா ஆக்டாக இருக்குது அப்படியே வந்து பார்த்தாலே கண்ணில் ஒத்துக்கலாம் போல இருக்குன்னு நினச்ச ஒரு கேரக்டர் ஏதாவது ஒரு இது எனக்கு மாஸ்டர் பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் இப்போ லியோலியுமே வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு வந்துட்டு சச்சின் துப்பாக்கி நிறைய படம் இருக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்னா சச்சின் துப்பாக்கி சொல்லவே மாட்டேங்க சச்சின் கேப் போறீங்க அது பயங்கரமா இருக்கும் ப்ரோ அந்த படம் எப்ப ஆனா பாக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் எப்ப ஆனா பாக்கலாம் ஒரு கடுப்பா இருக்கு அந்த மாதிரினா அடிக்கடி போட்டு பாக்குற படம்னு சொல்லலாம்னு வச்சுக்கங்க ஜாலியா வைப் பண்ணிட்டு பாக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அடிக்கடி தனியா பா ஜாலியா பயங்கரமா இருக்கும் அந்த படம் ஃபுல்லா த்ரூ அவுட்டாவே பயங்கரமா இருக்கும் காமெடி பாட்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தளபதி அந்த படத்துல அந்த லுக்கா வைஸ் சரி பர்ஃபார்ம் பண்ண இதோ சரி பயங்கரமா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் ஓல்டுல அப்படின்னு பார்த்தா கில்லி பிடிக்கும் ரொம்ப நார்மலா எல்லார் பீப்புள்ஸும் எப்படி இருப்பாங்களோ இப்போ ஒரு நார்மல் இடத்துக்கு விளையாட போகும்போது எப்படி இருப்பாங்களோ அது மாதிரி இருப்பாரு ஸோ அதை செம்ம கேஷுவலா இருக்கிறதுனால அது பிடிக்கும் படமும்னு பார்த்தாலும் கூட அது அடிக்கடிக்கு பார்க்கலாம் ப்ரோ ஒரு எவர் கிரீன் மூவி மாதிரி அதை பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் எந்த ஹீரோயின் வந்து தளபதி கரெக்டா இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா தெரியப்படுத்தல அதனால சமந்தா வருவாங்க <laughs> 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 காஜல் அகர்வால் பிடிக்கும் ப்ரோ அந்த கண்டாங்கி சாங்ல வந்து அவங்களோட பேர் சாமியா இருக்க மாதிரி மேக்ஸிமம் ஆக்சுவலி சமந்தா தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல சமந்தாவுக்கு விஜய் தான் நல்லா சரி ஒரு விஜய் படத்தை வந்து பார்ட் டூ எடுக்கணும் அப்படின்னா அறுபத்தி ஏழு படம் பண்ணியிருக்காரு அறுபத்தி எட்டாவது படம் போயிட்டு இருக்கு பார்ட் டூ பண்ணலாம் எந்த படத்தை சொல்லுவீங்க பிகிலு பிகிலு ஏன் அந்த ஆக்சுவலா நான் எனக்கு ஃபுட்பால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுலயுமே அவர் பயங்கரமா விளையாடியிருப்பாரு அந்த பாண்டிய அம்மா அந்த கேரக்டர் மொத்தமாகவே அந்த பிகிலு அந்த டி ஷர்ட் போட்டு மொத்தமாக இருப்பாங்களா ஸோ அதுவே இன்னொரு பார்ட் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மாசாக இருக்கும் பிகாஸ் ஃபுட்பால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மூவி நான் கில்லி தான் ப்ரோ கில்லி கில்லி தான் பார்ட் டூ இருக்கணும் அது வந்து சீன் மு படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னும் போது ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கண்டினியூ ஆயிரு கண்டினியூ ஆயிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ ஆக்சுவலாக வந்து கில்லியில் வந்து பிரகாஷ் ராஜோட கூட ஒருத்தர் இருப்பார் ரீல்ஸ்லலாம் இப்போ பார்க்குறப்ப அவர் தான் உண்மையாகவே த்ரிஷாவை லவ் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் ப்ரோ நிறைய அதில் நிறையா சொன்னோடனே ஓகே மேபி இது வர வாய்ப்பு இருக்கு இவர் இன்னும் சாகலையே அப்போ இவரை வச்சு மேபி பார்ட் டூ இவர் வில்லனா அவர் அவர் கடிதம் அவரோட சிஷியா இப்போ வந்துட்டாரு வளர்ந்து வந்துட்டாரு அவர் வில்லனா வரலாம் சூப்பர் சூப்பர் இவர் தெரியுனா செகண்ட் ஹீரோயின் அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு செகண்ட் ஹீரோயின் எமி ஜாக்சன் வருவாங்கல்ல ஸோ அவங்க கூட எந்த சீன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ அது செகண்ட் பார்ட்டில் அந்த லவ் ஸ்டோரி வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக விஜய்க்கு வந்து செகண்ட் வைஃப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க கதை சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஃப்ரெண்டு கூட எப்படி மெர்ஜா வராரு அது நல்லா இருக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா அடுத்து என்ன பண்றாரு அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூவி வந்து பார்ட் டூ எடுத்தா நல்லா இருக்கும் சூர்யா விஜய் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரோட காம்பினேஷன்ல திரும்ப பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த படமே யாராலையும் மறக்க முடியாது ஸோ அந்த பார்ட் டூ எடுத்தா நல்லா இருக்கும் மேபி வந்து லியோல வந்து சூர்யா இருக்காருன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல அவங்களோட காம்பினேஷன் பார்க்கணும் போல இருக்கு ஒரு தளபதி ஃபேனா இருக்கீங்க இல்லையா ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணிருப்பீங்க தளபதிக்காக ஒரு தேட்டர்ல கத்துறதா விசில் அடிக்கிறாங்களா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு நார்மலி பண்ணிருப்பீங்க 
அஜித் ரசிகர் <laughs> 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 எப்பவுமே அடிப்பா வெறுப்பேத்துறதுக்காகவே வந்து முக்கப்படத்தையும் வந்து அவங்க முன்னாடி பேசுறது அவங்கள மாதிரி அபிஜய் மாதிரி நடிச்சு காட்டுறது அவள அழ வைக்கிறதுதான் என்னோட வேலை சோ அது மாதிரியான அஜித் தல ஐ மீன் தல தளபதி நீங்க யார் ஃபேன் நீங்க தளபதி ஃபேன் தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும் சரியா ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்க முடியாது தளபதி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பக்கம் அன்ரூல்டா இருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட் நோட்ல விஜயோட போட்டோவா வந்து என்னென்ன ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஓட்டுறது பீரோல ஓட்டுறது இந்த பிரிட்ஜ்ல ஓட்டுறது அந்த வேலை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் வரதெல்லாம் <laughs> 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 நான் அதை எங்கள் அக்காக்கே தெரியாமல் ரகசியமாக எடுத்துன்னு போய் எங்கள் கிளாஸில் வந்து பார்த்து ஆகியத்தா ஒட்டி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சொல்லி சீன் போடுவேன் அப்படியே எங்கள் வீட்டு கதவு ஒவ்வொரு கதவுலேயும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு போஸ்ட் இருக்க மாதிரி ஒட்டிடுவேன் எங்கள் அம்மாலாம் தொடப்பு தச்சு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் கண்டிப்பாக தளபதி விஜய் நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்படி பார்த்தா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஹக்கு ஹக்கு தான் ஓடி போய் அது போதும் ப்ரோ தளபதி ரசிகர்னா அது போதும் அது இல்லாமல் எப்படி எனக்குறைஞ்சாங்க <laughs> 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 அதுல ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து ஹக் பண்ணிச்சு தெரியுமா தளபதி அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை தளபதிக்காக வந்து நிறைய பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னீங்க நீங்க டிராயிங் எல்லாம் பண்றேன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்ப பண்ணி காட்ட முடியுமா உங்களோட டிராயிங் தளபதிக்காக ஒரு பர்த்டே ஸ்பெஷலா ஓகே ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ holidays nale ad nama gt holidays da gt holidays south india's number one travel brand you know you are special when you are with gt holidays